そうなんですよなんですけれども28歳なんだけれどもとってもかっこいい、まあ、その彼の画力ももちろんですけどもその絵柄がやっぱりすごい非常に魅力があったということその絵柄も含めて非常にユニークで魅力的なキャラクターだったということでそのために彼はどうするかっていうと取りも隠れも睡眠時間を削って取りも隠れも使える時間を全て漫画に投入していただから締め切り間際になるとまあほとんど寝ないんですね食事も取らない。でえーとまあ、僕は横で見てて、まあ、心配なんで、まああのー、ちょっと横になったらってよく言ってたんですけど彼が言うには一回横になるともう起きられないからちょっと仮眠を取る時も椅子に座ったまま寝るっていう<笑>いや、えー、と帰るたびにちょこちょこ会ってはいたんですけれども漫画の話をしたいっていうふうに言われたのが久しぶりだったんですね。で会って、まあ、ご飯を食べながら新展開についてこういうふうに,してこういうふうに考えてるんだって話を聞かせてもらって、えー、なんか10年以上前連載をしていた頃がこうやって毎週会って漫画の話を剣心の話をああだこうだずっとやってたなっていうのを思い出してものすごく懐かしくなりましたなので、まああのまあ、雑誌になって出てくる頃には、まあ、本当にその作品の裏の裏まで分かってたわけなんですけども今度は。雑誌になるまでどんな話になるかわからないっていうことが、はいえー、非常にまあ新鮮でもあるしものすごく楽しみでもありますね先週先生から、えー、近況とメッセージをいただいたのでここに紹介したいと思います、えー、和月先生からのメッセージです国会道編の発表以来多くの期待と声援をいただき大変感謝しています現在は今春の連載開始に向けて全体構想を固めつつ細部アイデアをストックしつつ第1幕から第5幕までのプロットとストーリーを煮込んでいる最中で2月からいよいよ第1幕のネームに取り掛かる予定です調べ事が多くストーリー記録力の黒崎薫先生と宿泊の日々ですが楽しみながら頑張っています「ルオーニケンシン北海道編」連載開始の暁にはぜひぜひご一読を、えー、そして、えー、春からまた新しいシリーズが始まる予定になっていますけれども主人公はやっぱり謙信です同じキャラクターですですので今まで既存の今まで今までも謙信を読んでくれた読者にも全く新しい読者にも両方楽しめるものになっています